第十章，律法是将来美事的影儿。律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了么？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以。基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：上帝啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的。这都是按着律法献的。后又说：我来了，为要照你的旨意行。可见他是除去在先的，为要立定在后的。我们凭借旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物。永不能除罪，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们作见证，因为他既已说过，主说：那些日子以后，我与他们所立的约，乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说。我不再纪念他们的罪显和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。当全诚心和充足的信心来到上帝面前，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从万子经过，这万子就是他的身体，又有一位大祭司治理上帝的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会。好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近
就更当如此。警戒故意犯罪。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。唯有战具等候审判和那消灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得连摔而死，何况？人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道谁说身冤在我，我必报应，又说。主要审判他的百姓，落在永生上帝的手里，真是可怕的。二人必因信得生。你们要追念往日，蒙了光照以后，所忍受大争战的各样苦难，一面被毁谤，遭患难。成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们睇出了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们。不可丢弃勇敢的心，全这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延，只是。二人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以至灵魂得救的人。